Good morning guys, nandito tayo ngayon na shop para i-check itong Asus na laptop So yung problema nito guys is um, ayaw niyang mag power on So firstly, check natin yung tester sa voltage nito So dapat may kita tayo at least 19 volts para andar yung uh, unit so adapter muna i-check natin or charger so saksakan na natin uh, para ma test natin sa positive so may 19.24 to 25 volts guys so eksakto yan para maka-andar sa uh, unit na to So, pasensya na ka guys. Voice over muna tayo ngayon kasi uh, during this making, maingay sa labas. So, ayun. Pag-power natin, wala siyang power. Ayaw niya mag-power. Wala yung mga indicator dito sa side na power on. Kahit ano ang gawin mo. Yan. So, yung gagawin natin guys, kailangan natin itong buksan para ma- verify natin kung ano ang problema nito so uh, check muna natin yung papasok na voltage dito guys sa socket mo kung may voltage pang pumasok kasi di tayo nagsuspect sa keyboard kasi wala talagang power lights so yan, sasakyan natin at test natin sa voltage kung may ano ba makita ba tayong voltage so ground so ground yung black at uh, yung positive so sa gitna check natin na uh, yan pwede rin sa kahit sa natin lagay yung ground basta sa bronze kulay yung positive dito so 18.7 18 so most laptop guys yung bus lalo na yung mga luma is pag 18 ganyan, pag pumasok na yung voltahe dyan under talaga yan guys kahit 18 volts, under yan may ibang unit na hindi under check lang natin yung long voltage so pumasok naman yung voltahe dito So, uh, gawin natin muna guys is gamit yung power supply which is 19 volts so if force natin na pandarin gamit ang power supply set natin sa 19 volts yan tsaka yung negative kahit saan lang yan basta sa ground at yung positive is dun sa saksakan nya sa socket adapter socket nya teka inanap yung maliit na ano maliit na tip sa so, ito para abot yung positive natin so yung positive natin is dun sa gitna yan 19 volts dito sa gitna dapat uh, dapat may voltage yan under syempre mag spark yan dahil 19 volts ayun 
So pagpasaksak natin guys, ang mandal ng unit at saka kumakain ng amper na point 76 at may light style ng dalawa. So ibig sabihin, pumasok yung voltage sa board at power on yung unit. Pero this time wala pa siyang display. Ayan, nag-display na. Ibig sabihin guys, walang problema ang unit. So may display siya. Ayan yung ASUS logo niya. So, ang ginawa natin, nag-feed lang tayo ng 19 volts doon at nag-instant power on na siya. Ayan, nag-1.88 amper. So, power on talaga yung unit. So, ayan. Kahit uh, na-remove na natin yung power supply, is umanda na siya kasi nag-charge siya ng konti doon sa battery. Ibig sabihin ito is baka sira yung adapter. So, pagsaksak natin, nag-blinking pa rin. Hindi siya st steady light, meaning hindi siya nag-charge. So, wait na lang natin guys kung may papasok ba na volte voltahe dito. Dapat kasi yan mag steady light yan para makita natin na ito charge talaga. Para kasi natin yung brightness. So, wait na lang tayo guys. Sandali lang. Nag-loading pa. Dapat uh, makaabot ay yun. Nag-load na siya. Getting windows ready. Blinking pa yung battery indicator. So, sinaksak natin yung adapter pero parang hindi siya nag-charge. So, isa lang ibig sabihin nito guys. Uh, sira yung adapter natin. Sa mga ASOS na mga model, sa mga newer model o, o minsan sa HP, pag kulang yung voltage niya, ayaw talaga siya mag power on. Dapat exact or sumobra ng konti yung voltage kaysa kulang. Kasi pag kulang siya, hindi talaga siya na power on. Ayan, nag-off na siya kasi empty na yung battery niya. So, ayun yung power on kahit nakasaksak pa yung char adapter. So, dapat verify natin. Ayan, wala na, na low bat na. So, nag-on lang yun siya kanina kasi nakacharge siya ng konti. Pero nag-off rin so ang ating suspect is yung adapter pero maniguro tayo itest natin yung voltage dito sa um, unit na nakasaksak yung um, ating adapter so makita nyo guys 18.7 ayun So, nakita natin na nag-fluctuate nag siya. Nag-vary siya from 17, ayun, 17, 18, 17, 18. Hindi siya talaga aabot ng 19, ayun, 17, 18. So, sira na itong adapter niya, guys. So, kailangan mo itong palitan. So, from the making of this video, nag-order na. Tinexan ko na yung 
ang customer na bumili ng bagong adapter. Ito yung kanyang adapter. I check natin kung ano ang dapat required na voltage na mapapaandar niya ang unit. So dito sa adapter niya, nakasulat dito is 19 volts, 2.37 ampere. So dapat 19 volts guys. So kanina nabasa natin dun sa um, tester natin na 17 to 18. Hindi constant at hindi talaga siya maabot ng 19 volts. So sira yung adapter. So solution is palitan lang yung adapter. Yan lang muna yung ating troubleshoot ngayon guys. Kasi ayaw niya talaga mag-on sa adap uh, adapter or sa kanyang charger. Kasi pag uh, keyboard to guys, iba naman yung keyboard. May indicator dyan ng power. Pero kasi ito patay lahat eh. So, last try natin guys. Ayun. May amper at humilaw na. May limit charge. So, try natin kung mag-power on. Verify lang natin ito yung last check natin kung mag-power on doon yun. Ayan na, 1.3. So, kumakain na siya ng amper ni the unit is mag-power on ang unit. So, ito na ilang seconds. Ayan ang power on ang unit. So, talagang adapter lang yung sila. So, hanggang dito lang tayo guys. Check out sa watching this video. And check, also check my other videos in my channel guys. Marami tayo yung mga tutorials dyan. Tayo na sa mga printer. Ito yung sa mga video. ISM L 100 L31 dyan. Series. Marami tayo yung tutorials dyan guys dyan. So, don't forget to like and subscribe. And thank you for watching guys. Stay tuned for my videos. Thank you.